，这是你要的东西。据说重要的药效很强，只要一点就够了。不过，我还是不太清楚你要这个干嘛。魏天明早就对韩星月垂涎三尺了。韩星月还在职场的时候，公司里有很多他俩的风言风语。我当时只是装傻充愣，他们以为我真的瞎吗？原来当年只是表面不在意。那这么说来，韩星月辞职成为家庭主妇，也是你一手促成的。现在这些已经不重要了，重要的是，现在我们要让他们俩睡在一起，拍下照片。这样的话，韩家就会因为了颜面，息事宁人，任我摆布，我就可以拿回所有东西的主动权了，明白吗？我发现你可真是个让人恶心的。老板，我做所有的一切都是为了你，都是为了你。接下来你要使出你的魅力，帮我搞定秦总，好不好？知道合不合您的口味？嗨，这总客气，我这餐弄得不错。嗨，瞎做瞎做。哎呀，对了，魏总，这瓶法国路易亚都世家的黑皮诺干红是我一个特别优质的客户送我的，咱们今天尝尝。好，来。感谢魏总这些年对星月的照顾，我提议咱们先干一杯，来，干！哎，我去看看啊！哎，谁啊？嗨，没人，也不知道是谁。金总，我们已经喝一半了，你随意。来，哎，好，来。哎呀，本来呢，星月说找一个酒店包厢的，我一想啊，你也不是外人，这家宴啊才比较有诚意。金总客气了，你这菜挺好的，那咱们就开动吧，开动，开动，来。星月，魏总，魏总。哎，对，李大爷，刘大妈，有事儿啊？有事儿，有事儿。是这样的，我们安全巡防组啊，接到群众举报，说你们家凉台上站着一个人，说是要自杀。哦，我们来家访来了。我家就我跟我媳妇俩人，没别人。哎，你让我看看，让我们进去看看，核实一下。我万一阳台上有人呢？哎。没事吧？哎呦，看一眼怎么了？这么凶，他是你的长辈，你也敢这么催？你吃错药了你！哦，告诉你一个秘密，他呀，这人有病。哦，啊，刚才肯定是又犯病了。真的？他老婆亲口说的，这工作压力大，又不肯去医院。你看这。安全隐患吗
。老孙帮主，可得留意着点啊！啊，是啊，快到。这个老公，老公，老公，老公，你没事吧？刚才吓死我了。魏天明呢？什么魏天明？哎，老公，今天是休息天，只有咱们两个在家。妍妍去奶奶家了。然后刚才我们在吃饭的时候吃到一半，你突然说要去拿瓶酒，结果走在一半你就晕倒了。我刚想打急救电话，结果你就醒来了。你现在感觉怎么样？老公，你怎么了？哎，老公，你没事吧？怎么了？今天不是邀请岳天明来家里吃饭了吗？他人呢？没有啊，你一向跟魏天明不对付，我怎么会邀请他来家里吃饭呢？老公，你怎么了？啊？老公，你怎么了？你别吓我啊！来，感谢魏总这些年对星月的照顾，我替咱们先干一杯。来，干来！哎，我去看看啊也不知道是谁，岳总，我们已经喝一半了，你随意。来，哎，好好来。新月，对不起。什么对不起？刚刚我们。哦、oh.。新月，你还是尽早离婚吧。没必要和这种人渣继续耗下去了。我认识几个不错的律师，专门受理离婚案件的，回头介绍给你认识。我本来也只是想稍微惩治他一下，谁知道他能干出今天这样的事情，那我也只能让他付出代价。魏总，辛苦你了，帮我演这出戏。有什么事随时给我打电话。好，我送你。不用了。你处理一下吧。老公，你没事吧？你现在记起来了吗？今天是咱们俩难得一起吃顿饭。还开了一瓶红酒呢，要不然你再喝一口缓缓。老婆，这就有问题，这就有问题。哎哎哎
，找谁呢？哎，那个，叔叔阿姨，您知道韩星月和丁波住哪一幢吗？韩星月，找韩星月家有什么事儿啊？我是新月的朋友，然后新月刚刚给我打电话，说她老公丁波把自己关阳台上想自杀。哎呦，我一听我说赶紧过来看看吧，但我上次来好像是晚上，就不记得他们家住哪儿了。这看来群众举报是真的，这丁波真的发病了。难怪呀、啊，这是刚才这是把我用力的推出去了。哎呀，这韩新月，她不会有危险吧？哎呀，对呀。哎呀，姑娘，我们带你去，快跟我们走。哎、好,好,好，好，好，快快快，谢谢，谢谢，谢谢。酒怎么会有问题呢？我刚才喝了大半瓶都没事儿啊。挺管用，没事儿。李大爷，你刚才来敲我家门了是不是？你听我解释啊！你看到桌上有人，没错吧？你别撒，你别那么说。你你你听我解释，你撒呀！哎，你听我说呀！哎，别话我说不出呀！你好好说，你说呀！我听你说。谢谢你们啊，还特地过来看他。星月，这么拖下去也不是办法，赶紧带丁波去医院看看。是啊，你看这一会儿跳楼，一会儿拿刀子，这多危险呀！刚才丁波把我也给晃的，估计这血压一下都蹭蹭的往上飙啊！像你老公这种情况，得赶紧住院治疗，这不能耽误。哎，我我我我得回去吃药。没事吧？那你没事，你你我我我实在不好意思，走了，哎，慢着点，慢走慢走。哎，你听说了吗？就是二十三栋那个韩星月，她老公啊也得了这种病。不会吧？今天早上我还看着他开车子出去呢。这种病外表是看不出来的。外表看着挺正常的一个人，前两天我还听说他在家里动刀子，这种病要是发作了，在现场伤人，可是不负刑事责任的。那是，对呀、啊。你们这仨老太婆呀，啊，定在背后嚼舌头，也不怕人家听见。一墙有瓦啊。哎，哎，虎子，虎子，过来过来，给你说多少次了，别跟他在一块儿。哎，谁有病啊？你们才有病呢！你全家都有病，神经病！我等着你。呸！呸！请问手术室在哪儿？前面左转。哎，谢谢啊。
吃药，阿姨怎么样啊？<笑>我这三十指凑到这么多了，你先拿着。心月，我妈再不成熟，就来不及了。那那你跟周一阳说呀，你别忍着了。他上次需要钱，我拿 A A 制跟他说是。你让我现在怎么开口啊？周易阳他不是那么斤斤计较的人，你得相信他呀。立刻准备手术，这些文件你签一下。哦，对了，有人替你把手术费用全部交齐了。谢谢，杨老师，别着急啊，别着急，别着急。是怕你拿 A 制婚姻的事说事儿。瑶瑶，说实话，其实我并不认同婚姻里面的 A 制，但是我愿意为你尝试一次。其实，婚姻里面分得清清楚楚，没有什么不好。但是如果分得太清楚了，就少了两个人相濡以沫的真诚。瑶瑶，你可以相信我，我会永远支持你的事情比我们想象的要顺利。房子我已经借着我弟结婚买房的名义抵押贷款了，可是根据离婚协议的内容来看，他早就打好了如意算盘，打算把夫妻共同债务甩给你。那这么说，丁波那边才是大头。那接下来呢？准备怎么办？想要彻底整治这个渣男，我们还需要一个人的帮助。怎么是我明明看到两个人倒下去了？视频我也拍了。可是为什么瞬间一切就消失了呢？我真的是不出现了幻觉了。不，绝对不可能。哟，反正我已经给你了，剩下的事和我没关系。会不会是你给我的药有问题？药肯定没问题，不信你自己回去看。对了，青总那边怎么样了？我发现他看你的眼神色变了。我的事你就别管了。抓紧时间给我告别。没有什么事，我就先走了。
会不会是你给我的药有问题？药肯定没问题，自己自己。丁总，别给自己太大压力，马上要开会了。大家都在了啊，那我就长话短说。公司的资金断了，这个问题只是暂时的。等，哎，丁总，你没事吧？你喝酒吗？上班的时候喝什么酒？那么这件事情我们先放一放啊。以下大家都希望你能够解释一下另外一个。你刚才来敲我家门了是不是？啊！你看到桌上有人，没错吧？你别撒谎，你跟他们说。你你,你听我讲，你撒谎。哎，你好好说，你说呀。这是今天的新闻头条。你压力过大，导致精神分裂的老总，公司该何去何从啊？这是故意抹黑我，这是私人问题，跟公司无关吗？哼、嗯，抹黑，私人问题，你这个怎么能解释？我们有理由怀疑你利用公司的账户转移资产，并进行非法操作。所以，我们将暂停你的一切职务，等事情查清楚了之后再说吧。你血口喷人，你、你们，李总，你别生气，事情查清楚了再说啊。难道你连这点时间都没有吗？这是不是他？啊，你们俩是不是串通好了？你是不是跟姓秦的贾西珍做了啊？想把我一脚踹开？当初让我去关老家伙人，可是你。骚货，你还真是个不要脸的骚货啊！你做的这一切就不怕别人知道？我不怕呀，你不怕丢人，你出去嚷去呀！你别忘了当初谁先爬上我的床。但我这些年用空壳公司帮你做结账的事情，你也不怕我说出去？别忘了，我做假账，转移公司资产，你也有份儿，大不了鱼死网破。如果你没有公司的股份，离了婚你什么也得不到，你给我想清楚了。
儿子，儿子，你看看这群里都转成什么样了呀？哎，你看看，你看看。要不你也去医院看看，不管有没有病，咱们这一检查就清楚了吗？妈，你怎么就不相信我呢？我什么时候拿锤子砸你的手了？丁波，丁波，魏天明呢？你一向跟魏天明不对付，我怎么会邀请他来家里吃饭呢？所以，我们将暂停你的一切职务。他有病，你也去医院看看。难道我的身体真的出现问题了？这就忙啥呢？我最近参加区里送电影进社区的公益活动，最近忙着给各个社区放露天电影呢。就天瞎忙，这怎么是瞎忙了？这做公益可以换积分，而且如果有钱包场，还能有媒体专访呢。这种小媒体专访，顶多就是图个热闹吧。这可不是啊！前一段时间有一个小老板，被他们员工闹上了媒体，社会影响极差。这小老板花了几万块钱，给自家小区包了场电影。这媒体一采访，所有负面新闻全部烟消云散。还有这种事儿、啊？嗯，我不信，包场电影就能够把负面影响全部洗清了？可能是这个人本来改错就改的差不多了吧。这种事儿找谁联系啊？丁博，咱别花这种冤枉钱，就老老实实在家待着，等事情风平浪静了再说呗。也对，这现在找媒体吧，也不一定有效果。要我说，你要不下一期再试试？下一期是什么时候？应该得明年了吧？哎呀，不行不行不行！瑶瑶，哎，你赶紧帮我联系一下，我要给我们小区包个场。行。